welcome back sa ating channel. So, medyo maingay dahil may electric fan sa gilid. Alam niyo man, sa ating kwarto, maingay. Pula tayong aircon. So, for today's video, may pag-usapan tayong product na medyo sikat siya ngayon. Yeah. At na-discover ko ang product na to kay Ann Clothes. Nung time kasi yun, um, parang nagahanap ako ng... I think na-mention ko to sa previous vlog. Um, nagahanap ako ng... ng... <laughs> ng ipapalit dun sa ginagamit kong cream. Yung, mga, yung Himalaya kasi mag-expire na siya. Actually, paubos na rin yun. So, eh, hindi, ayoko nang bumili ulit noon kasi parang wala naman ako nakita ng effect. So, gusto kong mag-try ng iba, ng bago. And then, napanood ko yung video ni Ann Clothes about that product. So, I decided, to, I decided to try it. Kasi, maganda naman yung effect sa kanya. So, baka umeffect din sa akin. So, if you're interested, just keep on watching. So, yung sinasabi kong product is... Tada! Yan. Uh, Jeju Aloe Eyes. Ano yan? Uh, Aloe Soothing Gel Lotion with Cooling Effect from Fresh Skin Lab. So, merong isa nito yung... Yung brand niya naman is from the face shop. Actually, nalito ko kasi halos pareho. Siguro maglalagay ako sa screen. Halos pareho yung packaging nila. Although, mas dark blue lang yung sa uh, the, the face shop. Dalawa yung actually na napanood ko na review nito. Yung una is kay Anne Clothes. Yung pangalawa. Actually, kagabi ko lang napanood yung kay Chris Lumagi. So... Ito, personal ko tong experience. Disclaimer, hindi hindi po sponsored ang video na ito. At disclaimer din. <laughs> Wait, ulo. Ano, um, personal experience ko po, okay? Um, mag naman yung mga skin type natin. May mga um, skincare products na effective sa akin, hindi effective sa inyo, or effective sa inyo, hindi effective sa akin. So, sa so skincare, trial and error po yan. May mga product na yun. Maaaring hindi pa rin yung maging effect sa atin. So, kung mapansin nyo, may pa feather si Mayora. Ayan. Nawawala yung usual na yung stud lang na earring na ginagamit ko. So, ito yung nakita ko. Ayan yun na. So, yan. Magsimula tayo dito. Yan yung packaging niya. So, kung bibili kayo ng nito, ng Jeju Aloe Eyes, Aloe Eyes, um, tingnan yung maigi yung dito. Fresh Skin Lab. Kasi ako, nalito ako. Nung tumingin ako dun sa website sa Watsons, uh, the, sa the face shop kasi, halos pareho talaga kung hindi nyo, kasi merong ibang bumibili. Kahit ako minsan, ganun ako. Tinatandaan ko lang yung packaging. Hindi, hindi ko tinatandaan yung mga nakasulat. So, Itong review natin is from Fresh Skin Lab. Okay. So, simulan muna natin sa price. Sa price, um, this is 199 pesos. 300 ml siya. Ganyan ko siya kalaki. So, isipin nyo lang yung kamay ko. Ganyan siya. 300 ml. Sa face shop naman, um, 295. So, na-realize ko lang na hindi yun yung hinahanap ko nung makita ko yung price. Kasi yung una ko palang nakita is Jeju Aloe Eyes from the face shop. Nung nakita ko yung price, that was more than So, sabi ko, hindi ito yung sinasabi ni Ann Clothes. So, yun. Ito. Um, nabili ko siya sa Watsons. Nung time na binili ko siya sa Watsons, hindi ko siya naka-display. Yung naka-display lang sa doon was the yung gel lang mis, uh, mismo, yung nasa tube. Buti na lang nagtanong ako sa cashier kung meron na ba sila nito. And good thing, meron na sila. Kararating lang daw, so hindi pa nila na-display. As in, kinuha pa nila to from doon sa back office, anong tawag doon, doon sa storage room nila. So, yeah. 199 siya. Yun yung price niya, okay? And mabibili niya siya sa Watson's Fresh Skin Lab. Pagulit-ulit ako. Fresh Skin Lab. So, packaging muna, guys. Yan yung itsura niya. Tandaan nyo. May nakalagay na Jeju Aloe Eyes. Aloe Soothing Lotion with Cooling Effect. Yan. Tapos, meron din siyang nakalagay dito. Ayan.
Tapos yung meron siya nakasulat dito sa gilid. Readable naman siya in fairness para sa mga may malalabong mata. Pero siguro kasi may ano, may salamin ko. In fairness, kaya tinatanggal ko naman yung salamin. Nababasa pa rin naman siya. Kasi nung pre-review ni Chris Lumagi in the face shop, nandito yung mga nakasulat eh. Tapos medyo maliit yung nakasulat. Um, tingnan natin na. Ah. Yung nakasulat, soothing gel lotion formulated with Jeju Fresh aloe vera that moisturizes and refreshes skin from intense heat of the sun can be kept refrigerated for a more enhanced soothing effect. How to use? Apply a generous amount to soothe dry skin. To feel a more soothing effect, store lotion for about 30 minutes in refrigerator and then apply. Okay, so may nakalagay may nakalagay na formulated in Korea. Ayan. Obviously, diba? Kasi may nakalagay na Jeju. Alam ko, alam niyo naman, ang Jeju Island in nasa Korea. Um, distributed by blah blah blah, Health Innovation Distribution Inc. Um, Santolan Pasig City, Philippines. Okay. Made in PRC. Yung mga nakalagay dito. Yan, sa packaging muna tayo, guys. Tapos, dito nakalagay kung yung production, kailan siya, and yung expiration. So, for this one, actually, kinabahan ako kasi yung nakita yung expiration, dito ako tumingin sa sa last na number. Sabi ko, 2015? Oh my God. Hindi pala production. April 16, 2019. Tapos, yung expiration niya is April 15, 2022. So, di ba? Pang matagalan siya. Pili ko aabot talaga ito ng 2022. Kasi ang laki niya, for 199, parang kung sa akin, sa price at sa dami niya, sulit naman yung 199, di ba? Like yung um, ibang product, kumbaga kung, kung mag-e-effect din naman to sa inyo, di ba? Why not? 199 for this. Pero yon kailangan nyo munang subukan kung effective ba. So, dun sa review ni Ann Clutes, um, kasi nagkaroon siya ng glass skin. Ganun yung effect na binibigay daw nito. Tapos yun, um, nakaka-relate ako sa kanya kasi siya. Meron siyang te textured skin. Eh, medyo ganun din ako. Tapos, medyo oily yung, yung face ko. Actually, combination dry and oily skin. So, na-curious ako na subukan kasi maganda yung effect sa kanya. Kasi nag Napansin ko rin actually sa mga videos yun na nag-glow siya ng iba yung skin niya. So there. So tapos tayo sa packaging. Ang um, buksan na natin. Pagbukas mo. Ang ba yung sumasama na? <laughs> Tinap. Actually pagbukas mo sa kanya, sumama kasi. Dumikip dun sa takip. Pero meron pa siyang nakatakip dito na parang plastic. Pero minsan pag bubukas ko, nakaganyan na siya. So, yan. Yung itsura niya sa loob. Super white. Kita niyo ba? Ganyan siya. Tapos, yung iba, um, may nakita ko sa Google. Sinarch ko siya. Yung iba, linalagay nila sa rep or sa freezer. So, nag-crystallize talaga siya. Like, Para siyang, alam nyo yun, yung parang sa halo-halo, ganun yung texture niya. Pag linalagay nyo sa, <laughs> pina, pag linalagay nyo sa, sa ref. Um, mabango siya, meron siyang amoy. Mabango naman yung amoy. In fairness, kaya lang merong mga skin na sensitive sa may mga pabango ng mga skincare products. Lalo na may yung mga acne prone skin dyan. May, may mga acne prone skin dyan. So, kung sensitive kayo sa ganun, yun. Meron siyang amoy, guys. Pero, mabango siya. Gusto ko, gusto ko yung amoy. Luckily, sa akin, wala naman akong issue masyado sa ganun. Sa mga, may mga fragrant na mga skincare. Okay lang. Ang bango niya. Kung pwede ko ipaamoy, <laughs> ipaamoy sa inyo, di ba? Pero yun, mabango siya. Gusto ko yung amoy. Yung parang pang baby na mild lang. Ganon. 
Tapos, white siya. Ganyan. Nung first ko siyang linagay, takpan na natin. Actually, hindi ko pa masyadong nagagalaw yung dito na part. Kasi, pag pumukuha ako, dito lang sa takip. Kaya na. Diba? Yan yung ano na. Sura na. Sabi ni Ann Clothes, meron daw cooling effect. Yun lang yung hindi ko... Parang hindi ako sure. <laughs> Ewan ko sa inyo kung sa mga natry na, nakatry na ng ganito. Um, nung first ko siyang in-apply, first ever ko siyang in-apply, wala kang naramdaman na cooling effect. Kahit nung time na nilagay ko siya sa ref, um, ilang oras ko siyang nilagay sa ref, wala, walang cooling effect. Hindi ko alam kung yung cooling effect ba na sinasabi na na pag linagay mo, pag, mahangi, pag maanong ka ng hangin yun, cooling effect. Pero yung, kasi diba yung in-expect ko kasi like, um, yung head and shoulder na, na shampoo. Di ba pag sinashampoo mo may cooling effect siya, parang menthol na gano'n. Gano'n yung in-expect ko. Wala akong na-feel na gano'n. Actually, yun lang. Yung parang missing sa sinabi ni ni Anclos. Kasi sabi niya yun, may, may, may cooling effect daw. Pero ako wala kong, wala kong feel na cooling effect. Tapos, sa akin na pag pina, pinapahid ko siya, am um, nung first time na pinahid ko siya, merong sting. Medyo mahapdi siya dito sa part na to. And dito. Diyan. Parang humapdi siya dyan ng konti lang naman tolerable. Hindi naman ganun talaga kahapdi. Diyan ko siya na-feel. Parang for a few seconds. Ganun. Dito, tapos dito. Pero tinignan ko naman yung balat ko nung ginagay ko. Hindi naman siya namula or what. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero nung mga sumunod na araw na nilagay ko siya, wala na. Hindi ko na na-feel yung sting na yun. Although kanina, nakaramdam ko ito ng sting nung, nung ginamit ko siya. Dito ulit na part saka dito. Pero parang parang ano, parang hindi mo naman kasi rin masyadong mapapansin kasi para sa unang lagay lang tapos nawawala din agad. Yun na. Pero pag ilagay mo siya, merong parang um, na-absorb naman siya after few minutes. Pero unang pero yung mag-feel mo na meron talagang nakalagay sa mukha mo. Kasi, um, compare sa sinabi ni Ann Clothes na at first daw, kung tama ba yung naalala ko na sinabi niya, at first daw, parang medyo ma greasy, gano'n. Pero na-absorb daw ng balat mo. Oo, pero na-feel mo pa rin yung grease. Like, hindi ko alam kung siguro oily lang talaga yung face ko. Pero gano'n yung feeling ko, ha? Parang greasy talaga siya sa, sa skin greasy and then pero yun, parang actually medyo uncomfortable siya, may time na kasi diba mahilig naman kasi akong magpuyat, so after, parang feeling ko nakaset na siya, na absorb yun ng skin ko hinihilamusan ko siya bago talaga ako totally matulog kasi nagiging uncomfy ako minsan, siguro ano um, pwede siya kung maganda siguro siya kung naka-aircon kayo, yun Maganda siya. Kaya lang, kung spot ka gaya sa akin, naka-electric fan lang ako. And then, mainit talaga yung dito sa, sa amin. So, parang managmamantika siya sa akin. Parang gano'n. Pero naman, pag-gising mo, like, when you wake up, when you wake up in the morning, when you wake up in the morning naman, merong time na yun, nahinayaan ko lang siyang maging greasy. Just to, kung mga makita ko talaga yung effect for siguro mga 3 days mo siyang ginanon. Actually, ay hindi. 4 or 5 days siyang ganon. Um, siguro once lang yun na naghilam sa ako kasi parang uncomfy lang talaga. Um, Pagising ko, ang lambot niya sa balat. Promise. As in. Tapos parang nagkaka... Parang, ano yun? Okay sila nung, ano, nung facial wash ko na Celetech. Ang ganda. Ang lambot sa balat. Tapos, makikita mo talaga yung parang nag, may glow. Nag-glow siya. Actually, if you look, you will look closer, medyo nag-brighten up din yung, yung mukha ko. 
kung makukumpirin nyo, kung makikita ba sa camera, nag-brighten up yung mukha ko. I just had to stop using the toner kasi hindi ko alam, parang hindi sila vibes ng toner na ginagamit ko. Diba, na-mention ko na yung toner na ginagamit ko recently. Yung Bello, um, Kojic Acid plus Tranexamic Acid. Parang hindi sila okay. <laughs> kasi usually yung ginagawa ko, toner, um, yung facial wash toner, tsaka moist, parang ito kasi yung moisturizer ko. Then ito na. Parang hindi sila okay. So I had to as in, masyadong ma-oil yung mukha ko. Masyadong greasy pag merong toner. So, yung um, two days na, na gina yung ginagawa ko was, hindi na ako naglalagay ng toner. After ng facial wash, ito agad. Parang mas maganda yung effect. Mas appreciate ko. Yun. Maganda siya. Maganda siya sa mukha. Tapos nakikita ko talaga yung alam niyo yun, pag tinatang So, naputol yung video natin, guys. So yun nga, um, napansin ko na nag-glow yung skin ko and pag alam nyo yung pinatamaan siya ng ilaw yung mukha ko, yung may parang ano ba tawag yun? Parang may highlighter ka gano'n. Parang may glow, glow effect siya. So dun sa part na yun na sinasabi ni Anne Glutes, parang agree naman ako sa akin. So sa akin gano'n yung effect. Kaya I continue using this. Tsaka sayang naman yung <laughs> Ang dami-dami pa niyang laman para itigil ko. Um, ano siya, yung paggamit ko nito every morning, tsaka bago ako matulog, parang ginagawa ko siyang sleeping mask. Um, pag umaga, dinadamihan ko yung lagay. Kahit mainit. As in. Pag gabi naman, medyo konti lang para hindi siya, hindi masyadong greasy. Tapos, Siyempre, di ba, matutulog ka lang naman. Pa, malilipat lang sa punda yung, yung mask, <laughs> yung sleeping mask. So, yun. So, in general, sa akin, effective siya. Nakita ko yung glow na sinasabi ni Aunt Clothes. Though, parang disappointed lang ako dun sa cooling effect na sinasabi niya kasi wala ko nakitang, wala ko naramdaman na cooling effect. Pero, in general, gusto ko siya. And, I would recommend this. Pero, kung yun, Kung hindi nyo kaya yung, alam mo yun, masyado kasi siya yung, may pagka-greasy siya sa feeling. So, kung hindi nyo bet yung mga ganun, don't. <laughs> At saka, pero kung naka-aircon kayo, bongga, maganda, maganda siya. And, pwede siyang in-refrigerate. So, can be kept refrigerated for a more enhanced soothing effect. Though ako hindi, hindi ko siya nalagay sa, sa ref. But, Siguro ngayon, patry ko. Kasi gusto kong, linagay ko siya sa ref dati for how many hours. Pero, hindi siya nag-crystallize talaga. Siguro ka lang ma ma mas matagal pa. So, yun. Itatry kong air-refrigerate siya ulit. Siguro doon ko na lang ito i-store. Magana. Pero in general, gusto ko siya. And I can recommend this to you. Yun lang. Yun yung mga napansin ko lang sa product na yun. So, if you're using this and if you have or if you're using the other one yung sa face shop um, comment down below kung ano yung mga experience sa product na to kung nagamit na to or if you have any plans or kung may ako kayo recommend ng mga katulad nito na um, ice gel uh, aloe soothing gel lotion or aloe soothing gel actually sa mga may oily skin mas maganda daw yung gel tapos sabi ni Chris na Maggie lalo na sa atin, di ba, masyadong mainit, mukha ng init, mas maganda yung gel. Kaya lang, this time kasi, parang natotolerate ko na siya. Na-curious ako dun sa gel, kasi yun nga, mainit. Madali akong mainitan. Um, I might try, I might try the gel, siguro, next time. Pero ito, um, yun, maganda kasi yung effect sa akin, eh. Kayo lang, Ano mas prefer nyo sa mga nakagamit na ng gel at ito? Comment down below your opinion, guys. So, thank you so much, guys, for watching. That's all for today. I hope may natutunan kayo sa akin na, na review ko ng maayos ng Jejo Alo Ice Gel Lotion. So, thank you so much. And see you on my next one. Keep on shining wherever you go. 